हे गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड मेरा नाम है राज और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको सोल्डरिंग आयरन की बिड चेंज करना बताऊंगा क्या है फ्रेंड कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे एक व्यूवर ने मुझसे कमेंट करके बोला की सर हमारी ये जो आयरन वाली ये बिट है ये घिस घिस के खराब हो चुकी है यानी कम हो चुकी है बिल्कुल छोटी से हो चुकी है तो अब इसके अंदर जल्दी से कार्बन आ जाता है तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि जब आप लगातार कभी सोल्डरिंग आयरन को यूज करते हो तो इसके ऊपर कार्बन आ जाता है और कार्बन आता है तो फ्रेंड उसके फिर हमें इसको इस रेती की मदद से या किसी पत्थर पे इसको रगड़ना पड़ता है इसके कार्बन को साफ करना पड़ता है तो फिर इसके ऊपर ये सोल्डरिंग ये जो वायर है फ्रेंड तो इसके अंदर पकड़ती है ठीक है नहीं तो ये इसके अंदर सोल्डरिंग वायरन आप टच करोगे और वो पिघल के नीचे गिर जाएगी इसके ऊपर चिपकेगी नहीं तो इसलिए हमें इसको साफ करना पड़ता है जब कार्बन आ जाए तो लेकिन फ्रेंड काफी टाइम तक अगर आप इसको यूज करोगे ऐसे रगड़ रगड़ के तो इसकी बिट आखिरी में खत्म हो जाती है तो ये देखिए जैसे कि इसके अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है अब इसके अंदर फ्रेंड क्या करना चाहिए हमें क्या पूरा सोल्डरिंग आयरन चेंज करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड ये मार्केट में इस टाइप की बिट आती है फ्रेंड और इस टाइप की बिट को हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं और ये आप देख सकते हो फ्रेंड ये मुझे मार्केट में मिला है पच्चीस रुपए का ठीक है तो मैंने काफी सारी इकट्ठे खरीदी हैं फ्रेंड क्योंकि मैं एक दुकानदार हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं माल इकट्ठा खरीदता हूं तो काफी सारी मेरे पास पीसीस पड़ी हैं इसकी तो ये मैंने इकट्ठा खरीदा तो मुझे पच्चीस रुपए की पड़ी है इसमें काफी सारी और भी अच्छी वरायटियां आती है फ्रेंड और इससे लो वरायटियां भी आती है एक आती है फ्रेंड जिसके अंदर सिल्वर की कोटिंग सी चढ़ी होती है स्टील टाइप की तो आप वो वाली बिट बिल्कुल भी ना लें फ्रेंड क्योंकि उसके अंदर जब भी आप ये सोल्डिंग वायरर को आप इसके अंदर टच करोगे तो वो सही से चिपकती नहीं है तो और ना ही सही से वो हीटिंग होती है तो आप इस टाइप की कॉपर वाली बिट ही हमेशा यूज करें ठीक है तो बिट के काफी सारे साइज आते हैं वो आपके जो आयरन सोल्डर है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बिट इसके अंदर फिट करनी है ठीक है फ्रेंड तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके जो सोल्डरिंग आयरन है उसमें कौन सी बिट फिट आने वाली है ठीक है तो ये मैंने मार्केट से लिया है तो इसको हम अब रिप्लेस करना आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसको रिप्लेस करना है ठीक है फ्रेंड तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी आपकी जो बिट वगैरह ये खराब हो जाए तो आपको पूरा सोल्डिंग आयरन चेंज करने की जरूरत नहीं मार्केट में ये चीज मिलती है ठीक है फ्रेंड काफी सारे लोगों को पता होगा लेकिन फ्रेंड काफी सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होते हैं इनके बारे में ज्यादा कुछ तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी वीडियो के अंदर कि काफी सारे व्यूवर हमें कमेंट करके बोलते हैं सर कि आप इसकी वीडियो बनाओ सर आप उसकी वीडियो बनाओ तो मैं आपसे एक बार बताना चाहूंगा फ्रेंड कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूं और मेरी गांव में शॉप है तो इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास की मैं हर एक चीज को खरीद के आपके लिए वीडियो बना सकूं मेरे पास जो चीजें शॉप के अंदर रिपेयरिंग के लिए आती हैं फ्रेंड या फिर जो मैं बेचने के लिए लाता हूं मैं उन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज दे सकता हूं बता सकता हूं ठीक है फ्रेंड तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा हाँ जो मुझसे हो सकेगा पॉसिबल मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा तो चलिए इसकी बिट को हमें कैसे चेंज करना है वो देख लेते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो बिट है इसको आपको यहाँ से पकड़ना है ठीक है ना कि यहाँ से पीछे से नहीं पकड़ना आपको क्योंकि अगर पीछे से पकड़ोगे तो ये जो आप देख रहे हो कि इसके अंदर कोई पेच वगैरह है तो लगा नहीं है फ्रेंड और फिर यहाँ से ये टूटने का भी खतरा रहता है या फिर हो सकता है यहाँ से घूम जाए तो इसकी जो अंदर से वायर है वो टूट सकती है तो अगर आपके सोल्डिंग आयरन पे यहाँ पेच लगे है तो, तो अच्छी बात है आप कहीं से भी पकड़ो नहीं तो अगर पेज वगैरह नहीं लगे हैं तो आपको यहाँ से इसको पकड़ के काम करना है ठीक है छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है और आपको इस बिट को देख लेना है अगर आपके हाथ से घुमाने से घूम जा रही है तो ठीक है नहीं तो आपको किसी प्लास वगैरह की मदद लेनी पड़ेगी फ्रेंड और प्लास से आपको एक बार ऐसे पकड़ के इसको इस तरीके से घुमा लेना ठीक है क्योंकि कई सारी जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं फ्रेंड काफी दिन तक हम यूज करते हैं तो वो जाम हो जाती है यहाँ से तो ऐसे आप हल्का से घुमा लोगे तो ये लूज हो जाएगी फिर उसको हम हाथ से घुमा लेते हैं ठीक है ये देखिए फ्रेंड थोड़ी सी टाइट है अब धीरे धीरे बिल्कुल सही हो रही है तो ये देखिए फ्रेंड इसके अंदर से आप जमीन पे देख सकते हो बिल्कुल काला काला से निकल रहा है तो ये देखिए तो बिल्कुल ये अंदर से भी घिस चुकी है और ये आगे से भी ठीक है तो इसको हम इस तरीके से आपको घुमा घुमा के निकाल लेना है इस तरीके से हम इसको निकालेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमारी ये जो बिट है बिल्कुल घिस चुकी है और इसीलिए इसके अंदर जल्दी से कार्बन आ जाता है और जब भी हम इसके अंदर सोल्डरिंग वायर लगाते हैं तो हमारी
टच कर रहे हो पिघला रहे हो तो वो इसके अंदर चिपक नहीं रही सीधे नीचे गिर जा रही है टपक के तो आपको ऐसे थोड़ा सा रेती की मदद से इसको साफ कर लेना है ठीक है उसके बाद आप लगाओगे तो सोल्डिंग वायर इसके अंदर चिपक जाएगी ठीक है तो अब चलिए इस बिट को हम साइड में रखते हैं ये तो हमारी खराब बिट है अब इस बिट को हम निकालते हैं तो इस तरीके से हमें इसको निकालना पड़ेगा नई बिट को लगाते समय फ्रेंड आपको ये देखना है थोड़ा सा कि थोड़ा सा ये टाइट होती है ठीक है तो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा ये इस तरीके से आप पहले थोड़ा सा जोर लगाए इसके अंदर ठीक है और इसको लगाते समय फ्रेंड आपको यहाँ तक आपको बीच में ये देखिए सफेद सफेद दिखाई दे रहा है यहाँ तक ये पूरा आना चाहिए तभी हमारा सही से सोल्डिंग आयरन हीट होगा तो इसको हम प्रेस करते हैं अगर ये प्रेस करने पे डार्क नहीं जाता तो आप ऐसे घुमा घुमा के इसको अंदर डालें ठीक है अगर फिर भी नहीं जाता तो थोड़ा सा आप प्लास वगैरह की मदद से थोड़ा सा फोर्स कर सकते हो इसको ठीक है तो इस तरीके से ये फ्रेंड अंदर तक जाना चाहिए और आप देखोगे कि ये बिल्कुल अंदर तक चला गया है अभी इसके अंदर कोई भी आपको होल वगैरह नहीं दिखाई देगा ठीक है अब ये बिल्कुल अंदर तक चला गया है उसके बाद क्या करना है फ्रेंड ये आपको थोड़ा सा प्लास की मदद से इसको यहाँ से प्रेस कर देना है ताकि ये थोड़ा सा और टाइट हो जाए अंदर से ही लेना यूज करते समय ठीक है और जल्दी से निकलेना है तो इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे ये देखिए फ्रेंड फाइनली मैंने इस बिट को अच्छे से अपने सोल्डिंग आयरन के अंदर फिट कर दिया है अब ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुकी है अब इसको हम यूज कर सकते हैं और ये हमारी पुरानी बिट है फ्रेंड जो कि घिस चुकी है तो अगर आपकी भी किसी सोल्डरिंग आयरन की बिट घिस चुकी है फ्रेंड बिल्कुल छोटी हो चुकी है और आप सही से उसे सोल्डरिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपको पूरा सोल्डरिंग आयरन चेंज करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड ये मार्केट में आपको बिट मिल जाती है इस टाइप की और इसे ला आप अपने इसके अंदर सोल्डरिंग आयरन के अंदर फिट कर सकते हो तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत